誰でも持っているみんなの心に持っているはるかな虫の過去から持っている人に誰でも隠れてるみんなの心に隠れてる無名の闇を越えて超越人力だ孤独によってさまじによって主従によって新宿明天元の陣無名の闇を越えて超越人力だ真理の御霊再生麻原祥子を孫子孫子は原始仏典にも記載されている絶対の真理に到達するための修行によってさまざまな超越人力を身につけられましたそしてその神秘的な力によって宇宙の法則をはじめとする全ての事象に精通されるとともにその力をすべての魂の幸福のためにもお使いになっています。超越世界では、そんな孫子の人間をはるかに超えたエピソードをご紹介いたします。超越世界第一回は、不要。これは、孫子が最終下脱を目指して、厳しい修行に打ち込んでいらっしゃった頃のお話です。宇宙を行く姿は空飛ぶ鳥のようであると日にしえの仏典に記されている空中不要私自身この空中不要が単なる姫物語でなかったということを知ったのは7年半前のことであった。それは脅威の一瞬だったそう私の体がなんと宙に浮いたのである<音声>その時私はいつもの修行プログラムを終え瞑想に入っていた<音声>いつもと違う何かが違う目を閉じているにもかかわらず額からまばゆいばかりの閃光が入ってきた頭頂部が熱くなったなんて暑さだ耐えられないしかしここでやめるわけにはいかない私はそう自分に言い聞かせた
瞬間的に尾低骨から頭頂に向かって神秘のエネルギーが吹き上がったかと思うやいなやゴムまりのように体が跳ね出した<音声>そして最後に飛び上がった時私はなんと空中にとどまっていたのだ。ここれこそ私の経験した最初の空中浮遊だったのだ当時の私は下脱を目指して修行に打ち込んでいた。グルを持たず一人で修行していたので。それこそ試行錯誤の連続だった。だからこの空中浮遊を経験したとき、自分の修行に対する確信ができ、とても嬉しかったものだ。なぜならこれは経典上正しい修行によって身につく神通力とされていたからである。超越世界第一回不要いかがでしたか指導者もなくたった一人で未知の世界を求めてご修行されていた孫子のお心がひしひしと伝わってくるエピソードでしたね孫子のように宗教上の指導者であるグルを持たずに最終下脱にまで到達された魂のことを真理を勝ち取ったものと書いて、真理勝者と呼びます。このような魂は、非常に稀にしかこの世に出現しません。それほど、グルを持たない修行というものは、困難を極めることなのです。しかし、オウム真理教には、その真理勝者であられる孫子が、グルとして存在し、私たちを導いてくださっていますそのため修行ステージを上げていくことが容易で確実なものとなっているのですあなたも孫子をグルとして仰ぎ神秘の世界を体験しながら心を成熟させていってみませんか私たちが真理の御霊再生麻原昭光孫子の弟子であることを一番嬉しく思うのは孫子が自分のことを自分以上に知っていてくださる理解してくださるということではないでしょうか心の奥底にそっと隠し持っていたことも自分自身が気づかずにいた煩悩の世紀も孫子はあっという間に見抜かれてしまうのですそしてその都度、慈愛に満ちた適切なアドバイスをしてくださいます。それは、初対面の人に対しても同様です。ですから、初めて孫子にお会いしたという人でも、生まれて初めて本当の自分をさらけ出すことができて、涙が止まらなかったというような経験をするのです。自分を守る必要もない、虚栄心を持つ必要もない、自分の心に嘘をつく必要も卑屈になる必要もない相手それは孫子以外にいないのかもしれません今日お送りするのはそんな孫子が超越人力をお使いになって弟子を導かれたエピソードの一つです
それでは超越世界第2話異次元での噂をどうぞ。私には出家した弟子が700人在家の弟子が1万人いるこんなにたくさんの弟子を指導すると言ったって一体どうやってと誰もが思うことだろうしかしどんなに弟子が多くともまたどんなに場所的に離れていたとしてもそんなことは何の問題にもならないなぜなら私には真理にのっとった修行によっていた超越人力があるからである今日はそんな神秘的なエピソードをご紹介しよう。弟子は私のもとで下脱を目指して修行をしている当然厳しい戒律を守らなければならないその中に不邪因の会があるこれはセックスは無論のこと異性に心を動かすことさえ禁じているのである瞑想中の私の肉体から化身が抜け出した。そして形状界と呼ばれる異次元で活動を始めた。修行しないでおしゃべりしている弟子がいるぞねえねえ知ってる美智子さんは吉尾君と不ジャンの会を破ったのよええー、孫子に知られたら怒られるだろうな仕事会を破っただろう。ご、ごめんなさい。え。どうして秘密がバレたかって。実は形状会で、二人の破壊が噂になっていたんだよ。それに来るが弟子のことを知らないようじゃ。弟子を下脱させられないじゃないか。心を入れ替えて修行するんだよいいね。このように孫子は弟子がどんなに多くとも
また空間的に離れていようとも一人一人の状態を把握されているのですところで今回「戒律」という言葉が出てきましたが修行者の重要な戒律は「実戒」と呼ばれる「十の戒め」です一つずつ挙げますと次のようになります不摂生生き物を殺してはならない不中等盗んではならない不邪因邪因をしてはならない不毛語嘘をついてはならない不記語意味のない言葉を話してはならない不悪行悪口を言ってはならない不良絶人と人とを仲違いさせるようなことを言ってはならない不愛着むさぼってはならない不邪悪心相手を害してはならない不明も無知によって真理を否定してはならない私たちがこの戒律を守るならば来世低い世界へと生まれ変わる原因となる悪語を積まなくて済むのです皆さんも日々の身の行為口の行為心の行為をこの戒律に照らし合わせて検討してみてはいかがでしょうかそれではまた私たちは皆肉体を持っていますそしてこの肉体があるがゆえに大変不自由であり苦しい思い辛い思いを味わいます肉体があるから死なねばならない肉体があるから老いねばならない肉体があるから病に苦しまねばならない肉体があるから空腹渇きを感じ肉体があるから暑さ寒さに左右されるそして肉体があるから思い通りに動けないしかし修行の結果自分の意識をこの肉体から別の身体である化身へと移行させることができたならどうでしょうか超越世界第3話はこの化身についてのお話化身の体験をお送りしましょう化身は私たちの持っている別の身体で頭頂から抜け出してさまざまな体験をする。この身体は大地に足をつけることもできるし大地から足を離すこともできるし行きたいところに自由に行くことができる姿形を心の働きによって自在に変化させることもできるテレポーテーションをしたり城壁や屋根やビルなどすべてのものを自在に超えることができる大地の中に潜ることも水上を歩くこともできるまた前回ご紹介したように形状界など異次元の世界への自在に至ることができるのであるそしてこの世界にその姿を表し活動することさえもあるのだ
子だわ本当だこんなところをお一人で歩いていかれるなんて珍しいねええご挨拶しましょうよソンシーおかしいわ私たちが目に入らないみたいソンシーあれ変だなちっとも追いつかないそれどころかどんどん先に行かれてしまう見失ってしまった不思議だわそうだねでもとにかく道場へ行こうよ6時からコースが始まるしええ、そうしましょう。あ。どうかしたのか、変な顔して。つ,ついさっき、通りでお、お見かけしたばかりなので。私はずっとここにいたよ。でも、そんなはずは。本当ですよ。孫子はずっと瞑想されてましたよ。ええ。じゃあ私たちが出会ったのは一体誰だったの<笑>あれは私の化身だったんだよええー、瞑想ステージが上がると自由に化身を動かせるようになるんだよさあ頑張って修行しようはい、はい、このように化身で活動できるようになった修行者は大変自由です。また、化身によっていろいろな異次元へと行ってその世界を体験することもでき、それは身をもって宇宙の構造や絶対的な真理に精通することにつながります。それでは、この化身を得ることのできるポイントは何なのでしょうかそれは、現世遮断ですなぜなら私たちがこの肉体とこの現象の世界に縛りつけられているのは他ならぬ私たちの意識がこの世界の欲望に縛りつけられているからなのですそれではまた次回お会いしましょう。真理の御霊、再生、浅原昭光孫子。孫子は、原始仏典にも記されている、真理へ到達するための修行をされてきましたから、高い精神性とともに、人を超えた神の力、超越人力を持っていらっしゃいます。その超越人力を間近に見る機会の多い私たちは、いつも驚かされてばかり、今回お送りするお話もそんな孫子の超越人力を証明するロマンに満ちたエピソードですそれでは超越世界第4話「巡り合い」をどうぞ。私は前生のグルーカール・リンポチュシと劇的な出会いをした。まるで運命の糸に導かれるかのように人種を超え国を超え巡り合ったのである
ラマであるのビジョンは一体何だろう間違いないこの世のどこかに全勝のグルがいらっしゃるんだこれはぜひともお会いしなくてはならない I'm going to go to the vision of the vision. I'm going to go to the vision of the vision. I'm going to go to the vision of the vision. I'm going to go to the vision of the vision. まさしくビジョンに現れたその人であった彼はチベット仏教鍵派のヘッドラマであったこのエピソードからもわかるように瞑想ステージの高い者同士は形状界を通じて時空を超えたコンタクトを取ることができるのである。ちなみにカール・リンポチェ氏の方も私の不意の来訪を予知していらっしゃったらしく周囲の人々にこう言われたという「今日私を訪ねてくる人はどんな人でもいいからすぐに私のところにお通ししなさい」このようにして私たちは根性でも意義ある信仰を結ぶことができたのであった瞑想中のビジョンに現れた人を探し当てたとはなんと不思議な話でしょうかしかも孫子もカール・リンポチェもお互いの存在を超越人力によって知っていらっしゃったのです香港での出会いのあと孫子がカール・リンポチェの住んでいらっしゃるインドのダージリンの寺に滞在されたりカール・リンポチェが来日してオウム真理教の富士山総本部道場や支部で説法をされたりと深い宗教的な交流がありましたなおリンポチェは東チベット出身で長いこと山の中で瞑想修行をされた方でしたが中国によってチベットが侵略された時仏教国ブータンに亡命されその後インドに移られてダージリンを拠点としてチベット仏教を守る活動をされていましたしかし全ては無常の法則のもとにありますやがてお二人にも別れの時がやってきました
超越世界第5話は別れそれではまた全ては移り変わりそして壊れ去ってゆきます私たちの命も同様ですですから出会った者には必ずこの世での永遠の別れがやってくるのです誰しもそれを避けることはできませんかつて運命的な出会いをされた再生麻原将高僧氏とカール・リンポチェにもついに別れの時がやってきました「超越世界第5話別れ」というわけだこれはわかるかあちょっと待てありがとうい今の声は確かにカールリンポチだありがとうと言われていたまるで根性の別れを告げにいらしたような感じだそうだ瞑想に入って神々に確かめてみようやはりそうか。今カール・リンポチェ氏が別れを告げに来られた神々にも確認したがカール・リンポチェは死んだということだったすでに亡くなったかあるいは死に非常に近い状態であることは間違いないだろう知っての通りリンポチェ氏のいらっしゃる地域は電話が通じないとりあえずビザが取れ次第インドに出発することにするはいインドのデリーに着いた孫子一行は猛暑の中を日昼夜車を飛ばしやっとのことでリンポチェの寺に到着しましたなんという奇跡でしょうリンポチェ司教を知らせる国際電報が届くか届かないかというコロナのに
実は超越人力でそれを知り急いでやってきたのですリンポチ氏の魂が肉体の近くにいらっしゃる時にどうしてもお会いしたかったのでソンシはリンポチェに最後のお別れをしそして祖国チベットを失い亡命するという困難な状況の中で必死に仏教を守ってこられたリンポチェの生涯に思いを馳せられたのでした二度と祖国の土を踏むことなく入滅されたリンポチェ東チベットにある寺には若き日のリンポチェが植えられた一本の木が今でもひっそりと立っているそうです帰らぬ友を待ち続けているかのようにその昔忍者と呼ばれる人間たちが存在していた彼らは高度に訓練され主にスパイ活動に従事していたこの忍者、よくパッとかき消すように姿を消してしまう場面が読み物などに登場する本当にそんなことができたのだろうか答えは稲であるこれは後世の大衆芸術が作り上げた巨像に過ぎないしかし原始仏典にも記述されている真理に到達するための修行はなんと姿を消すことをも可能にするのだまさに人間を超えた神の力をもたらすのであるよく見ていてごらん今姿を消してしまうから君たちは前もって姿を消すよと言っておいたじゃないかででもあまりにもすごくて<笑>エネルギーが一種のバリアとなって体を包み隠してしまうんだよ君たちは私の超越人力を
知っているはずなのにそれでもこれは想像を絶したものだったらしいね。超えた神の力超越人力孫子は人生の苦悩に直面した時下脱を目指して修行の道に入られたそしてこの人間世界の苦悩から心が切り離されていくに従って高次元世界に存在する神秘的な力が自然と身に備わっていったのだと言われている。まさに超越人力は絶対自由絶対幸福絶対歓喜の世界へと至ったものの証なのだ。直接相談することのできるシークレットヨーガを申し込むことができます。このシークレットヨーガをきっかけとして、病を克服された方も多くいらっしゃいます。この日も、孫子はある信徒の病の相談を受けていらっしゃいました。山田さんあなたのがんは治ります確信を持ってください本当ですか全力で治療を受けそして修行するなら必ず治りますここにいるオウム心理教付属委員のバジラティシサ氏は優秀な内科医ですから早速指導を受けてくださいジラティスタシー山田さんの右の肺にも影が見えるぞ何かそこにあるんじゃないかいいえ特に聞いてませんが転移でしょうかうんその可能性があるすぐにチェックした方がいい投資によって転移らしきものを見つけられたのですかそうなんだあ、もう一度今の画面を出してこれはリンパ節転移だ確かにそうですごく小さいものなのに孫子は最新の機器なくしてこれを見られたんですねやはりすごい方だ孫子は私は医学常識を超える孫子の超越人力を目の当たりにして驚いたばかりだよ私も孫子の超越人力によって救われる人を見るたびに孫子の弟子でよかったなって思います山田さん孫子が必ず治るとおっしゃっているんですから大丈夫ですよ頑張りましょうねええ私も
孫子についていったらがんを克服できるんじゃないかという気がしてきました精一杯努力してみます超越人力によって病とその原因を正確に知り的確な指導をされて人々を病から解放される孫子そこには奇跡も存在しています孫子のおそばにいさせていただくだけで回復してしまったり孫子のエンパワーメントによってがんが小さくなったりするのはその奇跡の良い例でしょう。オウム心理教とは無関係の医師が渋滞の患者の家族に「オウム心理教に行けば何とかなるかもしれない」と言ってオウム心理教を進めたという事実さえ存在しています本当に孫子の超越人力は誰もが認める素晴らしい力なのですねそれでは「超越世界」次回をお楽しみに。今なお秘境と呼ばれるチベットその最大の町ラサは1300年来チベットの政治経済文化宗教の中心地として栄えてきた真理の御霊再生麻原昌光孫子がこの地を訪れたのは1991年夏のことであった。インドに亡命したダライラマ法王がチベットに帰るのは難しいだろうチベット仏教は廃れていくばかりだ残念なことですねところで明日はデプンジに行く予定ですデプンジデプンジへ行くのかそれだったら元年宮殿にも寄ろう同じ場所にあるんだよい,いえ同じ場所にはありませんよガイドブックにこう書いてあります元年宮殿はデプンジのさらに西徒歩10分同じところなんだよ行ってみたらわかるよで空気が薄いから苦しいね私は昨日酸欠で失神したものですから酸素袋を持たされてしまいましたすみません写真を撮らせてくださいすみませんお坊さんあれは何ていう建物なんですか元殿宮殿
岩田宮殿ですってじゃあデプンジは隣がデプンジほら言った通りだったろう同じところにあるって私はダライラマ5世の時代チベットに生まれ変わったことがあるから知っているんだよ宿命通で思い出されたんですか宿命通は正確なんだよガイドブックよりねさあ行こう過去性を思い出すことのできる超越人力を「宿命通」というこれは瞑想の究極状態である4つのサマディを通過した後化身の体験天日通の体験多神通の体験という3つの超越人力を経て身につく第4の超越人力である。この超越人力を得ることができたなら、自分が始まりとてない無視の過去から輪廻転生をし続けていること、かつてどのような世界に生まれ、どのような生涯を送り、どのように死んでいったかということ、根性、自分を取り巻く人々との過去世での縁、カルマの法則など、様々なことを身をもって知るようになるのであるなおこの仕組みを通に関する孫子の興味深い体験と秘技が孫子のご著書「超越人力シリーズパート2」全章を知れ「死生地の秘密」に詳しく書かれているのでぜひ読んでいただきたい。再生朝原将校孫子孫子は絶えず自己を犠牲にして全ての弟子に心を配られているのでなかなかご自身の修行に没頭することができません今回のお話も極限の修行に入られていながらも超越人力によって弟子を救われた孫子の慈愛にあふれるエピソードですそれでは超越世界第9話「孫子は見ていた」をどうぞ孫子が玄関の富士で極限修行に入られていた時のことです私はもう一人の様名と共に別当で待機していましたことがあった時だけ孫子から無線で連絡が入ることになっていたのですただ困ったことにそのさまなは高熱を出して寝込んでしまっていましたどうしたの寝ていなく
ってはダメよ電話をかけてくる電話ですってそのネスでそこまで歩いていくつもりやめてちょうだいどうしても彼女にかけたいんだ邪魔しないでくれ雪も降ってるのよ無理よやめて何か問題が起きたようだな孫子のおかげで彼はおとなしく布団に入り事なきを得ました。それにしても孫子の超越人力の凄さといったらそれを間近に見た私は身のすくむ思いがしたものでした孫子は超越人力を駆使して私たちに本当の幸福下達を与えてくださっていますあなたも孫子のもとにいらっしゃいませんか私のりかちゃんです関西です真理の実践をしています去年の秋孫子がインドに連れて行ってくれましたでも私、首らいたって、首らいたって飛行機の中で泣いていたの子ちゃんどうしたのちゃんと座ってないとまた首が痛くなっちゃうよほら座り直そう,うわどうしたのそのままがいいのまだ首が痛いの痛いのさっきと同じくらいに痛いのあったなあどうしようかのりかちゃんちょっと待っててね孫子にどうしたらいいか聞いてくるからねあの孫子おおドルガーかどうした
孫子のりかちゃんが首が痛いと言って泣いているんですけれど変な風に座っていて座り直させようとしても嫌だと言ってそうかじゃあのりかをここへ連れてきておくなアーチャリーのりかと席を変わってあげなさいはいさあのりかちゃんアーチャリーのいた席にちゃんと座ってごらんのりかちゃんの痛みを取ってあげるからのりかのりかのアストラルのボディの首の左側に大きな出来物ができているなさあのりかちゃんアストラルで手術をしてあげようちっとも痛くないからねはい、のりかちゃん、アストラーでの手術は終わったよ。首を動かしておくな。もうちっとも痛くないよ。ほら、痛くないでしょう。やっぱり孫子はすごいこの初めて見る超越人力には普段孫子の超越人力を見慣れているはずのウマーパールバティアーチャリー生態師もシャクティ・ドゥルガーもびっくり孫子の超越人力は尽きぬ泉のようですねところでこの世には富士の病や難病に苦しんでいる方が数多くいらっしゃいます孫子はそういう方々にも惜しみなく神秘のエネルギーを降り注がれていますですから孫子の周辺においてたびたび奇跡を見ることができるのです例えば10年来杖なしでは歩けなかったお年寄りが杖も人の手も借りずに突然歩けるようになってしまったり転げ回るほどの腹痛があっという間になくなってしまったりがん患者のがんが小さくなってしまったりオウム真理教の出家修行者や信徒に意思が多いのも現代医学の限界をはるかに超えた孫子の教えや超越人力の確かな証明となっていると言えるのかもしれません。しかしその反面人々の病を癒す時孫子は相手の病つまりカルマをご自分が引き受けることになるのですそのために孫子ご自身が病に倒れたことも一度や二度ではありません人のカルマによって発生した肝臓がんのためにあと2ヶ月の命と宣告されたことすらありますそのたびに激しい修行をすることによって復活されてきた孫子孫子は今も人々の多くの悪いカルマをご自分が引き受けることによって少しでもその人が高い世界へと転生できるようにそして根性でも幸せになれるようにと活動されているのです
自己の苦しみを喜びとし他の苦しみを自己の苦しみとするこれが魂の救済者としてこの世に降誕された孫子の生き方なのです。